स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा आज हाम्रो सदाको जस्तै गेस्ट हुनुहुन्छ नेपाल आइडल टप 10 बाट आउट हुनु भएको फिन्जल मेहर श्रेष्ठ नमस्ते सबैलाई बोइना स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा अ हिजोको कार्यक्रम बाट चाहिँ तपाई नेपाल आइडलको टप 10 बाट आउट हुनु भएको छ तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ अ नराम्रो त अभियसली लाग्छ किनभने टप 10 सम्म आएर आउट भए हैन तर म अरु बाकी कन्टेस्टेन्टको लागि पनि एकदम खुसी छु किनभने उहाँहरु पनि डिजर्भिङ नै हुनुहुन्छ मेरो ठाउँमा सायद अरु जानु भएको भए पनि मलाई नराम्रो नै लाग्थ्यो नराम्रो त अल्लाई हाल्छ अलिकति तर नि ठिकै छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको थियो कि म टप टेनबाट आज निस्किन्छु भन्ने लागिरहेको थियो कि थिएन मनमा चाहिँ कस्तो खालको अनुभव थियो निस्किन्छु भन्दा नि मेन्टली प्रिपेयर्ड त किनभने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ सबै भोटिङ हो होइन मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ थिएँ म होइन कि एभ्री विक म मेन्टली प्रिपेयर नै हुन्थेँ के किनभने एक्सपेक्टेसन बेसी राख्नुभन्दा बरु एक्सपेक्टेसन कम राखे र त्यसै कारणले नै होला अलि स्ट्रङ नै छु थिएँ म हिजो तपाईँले अगाडिको एपिसोडमा जुन गीत गाउनु भएको थियो होइन त्यो गीत चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्यो त्यो दिन मैले एकदम यो गीतलाई न्याय दिएँ मलाई भोट प्रशस्त आउँछ भन्ने चाहिँ कस्तो लागेको थियो मनमा चाहिँ मैले लास्ट टाइम हाम्रो काली सरको लपन सपन गएको थिएँ म कन्फिडेन्ट नै थिएँ त्यो गीतमा होइन किनभने मलाई मेरो एकदम मेरो फेभरेट गीत हो लपन छपन अनि मैले चाहिँ मलाई गाउनु पनि थियो एकचोटी स्टेजमा मैले गाएँ भोट भोट एक्सपेक्ट पनि गरी नै रहेको थिएँ होइन अब कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त थाहा थिएन तर मैले मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएको थिएँ त्यो अनुसार थियो ठिकै छ मैले चाहिँ मैले राम्रो गरेँ जस्तो मलाई लाग्यो नेपाल आइडल को अडिसन पछाडिको चाहिँ फर्स्ट टाइमको इन्टरभ्यू होइन कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ एकदम धेरै जज भने पनि तिमी इन्टरभ्यू दिन जाने रेडी छौ भनेर धेरैलाई क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई चाहिँ अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ मलाई इन्टरभ्यू दिइरहँदा अनेस्टली भन्दा चाहिँ त्यता बसेर यता अहिले निस्किँदा अर्कै वर्ल्डमा आएको जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई लाइक ए अलिकति डर अलिकति क्युरियोसिटी हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेको छ कि मलाई इन्टरभ्यू अहिले चाहिँ हुन्छ नि कस्तो अर्कै फिलिङ्स मैले भन्नै सकिरहेको छैन तपाईँले कुरा गरिहाल्नु भयो होइन नेपाल आइडलमा चाहिँ तपाईँ त्यहीँ बस्नु भएको थियो होइन उहाँहरूसँगै उहाँहरूसँग चाहिँ कति महिना बिताउनु भयो अलमोस्ट फोर मन्थ जति होला हजुर त्यो भरिमा चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको साथी भनौँ होइन त्यहाँको एक्टिभिटिजहरू त्यहाँ गर्ने जुन प्रकारको तपाईँलाई थियो होइन त्यो चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँलाई अलिक बेसी त्यहाँको सम्झना लागेको कुराहरू सेयर गरिदिनु साथीहरू त मैले त एकदमै हुन्छ नि प्रिसियस साथीहरू बनाएँ कि भेटेँ सबै एभ्री एटिन कन्टेस्टेन्ट आर प्रिसियस कमी के सबैजना एक्सेक्ट हुनुहुन्छ अनि मलाई होटलमा बिताएको चाहिँ सबैजना सँगै बिहानको खाजादेखि लिएर बेलुकाको खानासम्म सँगै जान्थ्यो होइन अनि जे होस् मिस हुन्छ सबै मिस हुन्छ के इक्वली नै मिस हुन्छ मलाई त्यस्तो कोही धेरै मिस हुने कोही कम त्यस्तो छैन सबैजना इक्वली नै मिस हुन्छ तपाईँले त्यहाँ धेरै नै समय बिताउनु भयो होइन त्यसमध्येमा त्यहाँ जुन गीत गाउने रिय रिहर्सल गर्ने बाहेक अरू के के एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताइदिनुहोस् र श्रोताहरूले पनि दर्शकहरूले पनि सुन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो ग्रुमिङ हुन्थ्यो हाम्रो करण राज काकी सरसँग होइन उहाँसँग रियाज हुन्थ्यो हाम्रो एभ्रिडे हुन्थ्यो होटलमा हुने जेल अनि त्यसपछि रिया सकिसकेपछि यसै प्र्याक्टिस एकअर्कासँग प्र्याक्टिस गर्ने रुममा जाने प्र्याक्टिस गर्ने कोही हार्मोनियममा हुन्छ कोही तानपुरामा हुन्छ होइन रियाजहरू हुन्थ्यो गफ सफ भइहाल्थ्यो रुफटपमा जान्थ्यो रुफटपमा फेरि साँझको साँझ साँझ रुफ त्यहाँ आमा डाब्लाम होटलको त्यहाँ रुफटप चाहिँ एकदम राम्रो सबैजना जान मन पराउने कि साँझ एकचोटि त्यता चाहिँ जानु पर्ने खालको नै हुन्छ क्या एकदम रमाइलो बिहा रुफटपको ल भन्ने आएन सबै नै एकदम रमाइलै छ होटल पनि होटलमा होटलको स्टाफहरूदेखि लिएर सबैजना नै एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो हामीसँग होइन अब नेपाल आइडलको सुरुवाती दिनहरूतिर जाउँ होइन तपाईँले चाहिँ नेपाल आइडलमा कसरी आउने निर्णय दिनुभयो र कसरी चाहिँ आउनुभयो प्रवेश गर्नुभयो नेपाल आइडल सो 
हाँ मैं ट्राई कर दूं जस्त सोचा थे अभी मैं एक टाइम से फिर कि नगरूँ कि नगर दिल्ली में पड़े थे कि मूँ कि नगरूँ भाग मेरे घर बड़ मेरे ठूल दीदी मेरे एंजल एंजल रोक्स को नाम है ना, मैं चाहे एनी भू उ मैं एकदम धर मोटिवेट करने के के तिम्रो सिंगिंग में छियर है तिमी राम गौसौ यू सुड ट्राई यू सुड गिव अ ट्राई जैसे मोटिवेट करने अच्छा भोलि फर्म दिन जानू भोलि जानू इस अभी मेरे माली दीदी मैं एक्चुअली मेरे माली दीदी को नाम तो फिर बेनू मैं निक्की भू इस अक्की एक दिन गाली कर मैं बेसरी एकचोटी कुछ मलिकति मैं नेग्लिजेन्सी भाई म टाइम छोलि कर टाइप को क्या अल अल अल्छे क्या अल अति अल्छी छू कि निकीले तचोटी मंदेन एनिली एक जा फर्म लेकर आए भर भेन अच्छा होने भोलिपल्ट गाली भी खाए अभी भोलिपल्ट फर्म लेकर आए भर ते पच्चीस अभी लीरियस भाई फर्म देखे म सीरियस भाई देखे खास अस पड़ी तब को ये जो आइडल में आने भो है इस पड़ी ये गीत गाँच कुछ गाँव आपूला उसे सिलेक्शन करने बेला में कसरी गुण भाई मैं कुछ सुट होने कसर था मैं नेपाल आइडल अडिशन में गाँचु गाको गीत सोचे गा गीत समृद्धि राय तीर रोहित टाई को प्रयास गीत सोचे गा है मो गुन भि अडिशन भि जानु बितीक सुकमित गुरुजी को निस्क मेरे प्रियतम भर इस सुट हो मैं ठा थे कि यह गीत म कन्फ्यूज नहीं थे ये दुटा गीत सुकमित गुरु को रयास गीत तर गचे गा अर्क गीत ये गाँच भर सोचे गा तर उ गाए तो अर्क गीत तर ये कन्फिडेन्ट थी कि ताई रख्वा जजर के नाम बोला सुनी रख्वा थे हाई होना म खास कन्फ्यूज भाथ कि ला बोन भाव रही अलग रोक भाई ला मेरे मिस्टेक होने हो कि एकदम धे सोच भिडियो क्लिप्स आगे थे तब को है एकदम चर्चित थे तो बेला को आइडल टप टेन आइडल जो लगे हमें है तई को हमी भी फैन हो एकदम ठीक थैंक यू सो मच अभी यो स्टार्ट में तब बैंड थियो भाई एकदम मीडिया में आई रहेक बैंड कसरी तब सुरू कर सुरुआत मेरे म्यूजिक करियर स्टार्ट मेरे बाबा एकदम गाने हो मेरे डैडी अल्ले भाषा में बसर गुनगुना म डैडी मिले है अस पच्ची सो राम आप सब आप रियलाइज भाई कि मैं गाने धे गाथे पैला देखि ना गाँथे तर म्युजिक लाइन में ना एक्चुअली छिरे धेरे ना थे अभी भोकल क्लास गए मिली जोशी को गए भोकल क्लास कति मन चाह सिके है म्युजिक इंस्टिट्यूट म्युजिक एंड म्युजिक इंस्टिट्यूट हम महेश दाई को इंस्टिट्यूट में गए मत मैं प्रोग्राम करना था अभी तेरे बैंड मेम्बर भेटो क्या इंस्टिट्यूट बड़ अभी बैंड मेम्बर भी भेटो अता गीतर करना था तब आइडल में बैंड को कति को सपोर्ट ओहो एकदम उ एकदम खुशी मेरे मैं ली उ एकदम कन्फिडेन्ट थो कि मैं लीएर चाहिए उ धर सपोर्ट कर मैं उ मोटिवेट कर खास उ कारण मैं मैं यू जो लिने उसंग मैं तेत्रो गीत करें मैं मेरे सच्या पर्ने धेरे कुरा उसंग लाइव बै लाइव बैंड हो अब उसंग गीत कर मैं सिके कि मेरे माइक को डिस्टेंस देखि ल मेरे स्वर कतापटि घुमा पर्स सब उ सीखने अभी जे हो ठूल हाथ मैं पुग्न चाहिए तब म्युजिक क्षेत्र में लग्न भाग म्युजिक सीख मैं सिलू जोशीस सिके थे ये आंदा कति मंथे बीत इंस्टिट्यूटक हो हम मैम सिलू जोशी अ मेरे भोकल सुधार पे थे अभी मैं इंस्टिट्यूट को दाई ने भोकल क्लास जाओ के सजेस्ट करूँ अं भर मैं गा थे कि मेरे सुधार पे 
सिकेर सिक कति सिक्नु बाकी जस्तो सिक्नु बाकी छ अझै कति मिस्टेक गर्नु हुन्छ हैन सिक्नु त धेरै छ नि अनि अझ पनि जानु पर्छ तपाई नेपाल आइडलमा आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ अ यति धेरै बिदामा त गीत गाउनु भएको थिएन होला हैन नेपाल आइडलमा आएर तपाईको धेरै प्रकारको स्वरहरु धेरै प्रकारको लयमा चाहिँ हामीले गीत सुन्न पायौं हैन तपाईलाई कतिको गाह्रो भयो अ गाह्रो त गीत गाउन सजिलो त छैन हैन जेमा पनि हामीले यस्तो सुन्दा मात्र ला यता बिगार्यो ए था कस्तो हुन्छ नि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त कता के मिलाउनु पर्छ हामी कुन एकदमै पर्फेक्ट चाहिन्छ हामीहरूलाई गीत गाउने भने चाहिँ यस्तो कन्सियस हुन्छ नि होइन सबैलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ कि ल गीत के नै स गाह्रो छ र तर गाउनेलाई थाहा हुन्छ के मतलब कि यता ला यता यस्तो गरे हुन्थ्यो कि मैले पनि कुनै अब मेरो गीत सुन्यो भने ला मैले यता अलि मिसेक गरेँ यता अलि खुस्काएँ मैले यता अलि मैले के गरेँ हुन्थ्यो कि भन्ने सोच आउँछ के गाह्रो भन्दा पनि च्यालेन्जिङ छ होइन सबै एभ्री राउन्ड जति पनि मैले गरेँ होइन नेपाल आइडलमा आई गेभ माई हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनि च्यालेन्जिङ थियो अभियसली अनि ठिकै आई डिड आई गेस आई डिड होइन राम्रो गर्नु भएको छ हामीले पनि सुन्यौँ होइन जति फरक शैलीमा गाए पनि एकदमै मिठो स्वर छ होइन राम्रो सुनिएको थियो तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको पनि कुरा गरौँ फ्यामिलीभित्रको अघि भनिहाल्नु भयो दिदीहरूको सपोर्टबाट नै मैले स्टार्ट गरेको भनेर होइन अहिले जुन अडिसनमा जानु अघि नेपालमा नेपाल आइडलको अडिसनमा जानु अघि र पछाडिको जुन माहौल छ अहिले यसमा चाहिँ बुवा आमाको सपोर्टमा के अन्तर पाउनु भएको छ ए अन्त त सपोर्टिभ म्युजिकलाई लिएर मेरो फ्यामिली एकदम सपोर्टिभ छ होइन फर्स्ट अफ अल मलाई मेरो मम्मीले मम्मी मेरो ब्यान्ड मेम्बरहरू पनि सबले चिन्नुहुन्छ मेरो मम्मीलाई अनि मम्मीले चाहिँ म्युजिक करियरलाई लिएर मम्मी मेरो यता आज प्रोग्राम छ भन्दाखेरि माइ भन्नुहुन्छ किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट थियो नि त त्यसमा अनि पहिला पहिला चाहिँ अलिकति फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब अलिकति मम्मीलाई रिस उठ्थ्यो के मतलब कि अलि नराम्रो त अभियसली लाग्छ नि होइन अनि अहिले हुँदा हुँदा चाहिँ मम्मीलाई थाहा छ नि त मेरो इन्ट्रेस्ट भनेर अब छोरीको इन्ट्रेस्ट हो उसलाई जानदिनु पर्छ मेरो दिदीहरूले पनि भन्थ्यो कि मम्मी त्यस्तो पहिलाको सोचाइ गरेर हुँदैन होइन अब अहिले ट्रा अब चेन्ज हुँदै आएछ नि सबै सबै आएको छ मम्मी केनीको इन्ट्रेस्ट हो तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुँदैन भने मम्मी पनि एकदम सपोर्टिभ मेरो बाबा त सपोर्टिभ भयो मेरो बाबा चाहिँ हुनुहुन्न अलमोस्ट थ्री इयर्स हुनुभयो होइन मेरो तर इन्सपायर चाहिँ म्युजिकमा म्युजिकलाई लिएर पनि भयो मेरो बाबाबाट भएको मेरो बाबा सायद आज हुनुभएको भए एकदमै 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 खुसी हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो एकदम मिस गरिराख्नु एकदमै हुन्छ एकदम डेली नेपाल आइडलमा बस्ने घरैमा हुँदा होइन एकदम मिसै हुन्छ होइन धेरै एट ड्याडीसँगको रिलेसन छुट्टी हुन्छ एउटा छोरीलाई आफ्नो बुवासँगको रिलेसन भनेको एकदम प्रिसियस हुन्छ के अनि हामी फेरि ड्याडी भनेपछि बच्चादेखि नै छुट्टै एकदम धेरै माया गर्ने क्या हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि नेपाल आइडलमा सेलेक्ट भएको दिनदेखि लिएर हिजो जहिले पनि मिस हुन्छ होइन तर बेसी चाहिँ मैले हिजो एकदमै धेरै मिस गरेको थिएँ ड्याडीलाई चाहिँ एकदमै 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 एकदम धेरै मिस गरेको थिएँ तपाईँको यति मिठो स्वर छ होइन तपाईँको बचपनदेखि नै यो गायन सुरु भएको र तपाईँ बचपनमा कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ बचपनमा त म गाउँदिन थिएँ म नाच्थेँ नाच्नु चाहिँ एकदम नाच्थेँ म अनि गाउने चाहिँ नाच्दै गाउँथेँ के नाच्दै गाउँथेँ अनि अलि चकचके चाहिँ थिएन खासै होइन तर बोल्नुपर्ने एकदमै धेरै बोल्नुपर्ने अहिले चाहिँ कम छु बोल्ने बच्चा बेला चाहिँ धेरै बोल्ने अनि मेरो कजनहरू हुन्छ मामा घरमा मेरो आफ्नो एजको कजनहरू हुनुहुन्छ सबैजना सबैजना धेरै एकदम फ्रेन्डली बोल्नुपर्ने अनि धेरै जस्तो टाइम स्पेन्ड म फ्यामिलीसँग गर्छु कि धेरै नै एभ्री विक भयो कि म मामा घर जान्छु फ्राइडे भयो कि फ्राइडे मम्मी म मामा घर बस्नु जान्छु यस्तो कि मेरो कजनहरू पनि एकदम मिल्ने एकदम सपोर्टिभ छ सबैजना केन्जर मेहर श्रेष्ठलाई जति पनि नेपाल आइडलमा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि जुन टिम तपाईँहरूको त्यसमध्येमा सबैभन्दा मिल्ने साथी को टप एटिनमा हजुर नाम भन्नुपर्दाखेरि एटिनमा भन्नुपर्दा मिल्ने सबै छ होइन मसँग एकदमै धेरै मिल्ने भनेको राहुल प्रमिला दिदी प्रताप दाई प्रताप दास दाई सन्ध्या दिदी प्रमिला सबै छ एकदमै एकदमै धेरै मिल्ने चाहिँ म राहुलसँग मिल्छु 
राहुल को पने इंटरव्यू हम लोग टेलीविजन पर आए सही कुछ हम वहाँ लिसे तब आए कुन आम लीने बात एक ना मैं मिस कर चु रा इति वहाँ उन्होंने भाई बने नेपाल आइडल उन्होंने भाई बने खुशी बने मंसूर मानु ऐसा इन तब आए लोग कुछ तो मीटर था थी वो इस लाइन से मीडिया ले और ये कुछ बाहर और देरे बाहर और पानी पाना है वो विभिन्न तरीका ले चाहिए लाइ हेरी कुछ हो तो पहले प्रश्न पार दिन सा राहुल ये वाला इस तो मानते हो है ना वो जतिस तो के एकदम राम रो मानते हो मन को एकदम ही साफ़ आता अली कुछ महिले उस संग संगत को रिसो है ना अली कुछ रिसाय पनी रिसाउंड देरे रिसाउंड है ना रिसाय पनी उल्लेज जे बोले पनी मन को देरे साफ़ आता राहुल अनि और उसके बारे में ना हम सोचते हैं ना है ना आमी और सही कि ना मिले को बंदा वेस्टर्न उपनी वेस्टर्न गाउन ही मापनी वेस्टर्न उ वेस्टर्न क्लासिकल डिटेल से तो अरा मैं वेस्टर्न मार्ग में क्लासिकल दे रहे थे ना मौसम है ना छाई ना बनी रामर संग तो वेस्टर्न उस संग में तो उल्लेख मालाई आइडिया रहे उसको शेयर कर थे मैं ले उसले सिक ने एक और काम एक्सचेंज जन्दे हमरो आइडियाज व्यूज आ रहे अनि जस्ट हमरो म्यूजिक नहीं आमी तो जाना एकदम साथ मिलने साथ ही मारते हो तो आमी ले ऐसे ही बुझ दाव उनसे तब आये रहे एकदम मिलने ने आये कुछ ही बेस्ट फ्रेंड होने थे और उनकी भी छाई ना तेज़ माये ना एकदम साथ ही जाये एकदम एप्रिशिएट कर सु उस लाइक ही ना वाले उस लिए माला देरे रामरो सच्चा के मो उसको एवरी एप्रिशिएशन लाइक मेरे कॉज़न बॉय नहीं यूज़ ना लेगा रे स्विच ऑन हूँ ना बित्ती के उसको कॉल आये थे माला ही वहाँ लेके कॉस्ट हाल को रिस्पांस दिन रहा थे तो मैंने खास मानने को थे ना अली माहल ने देखते थे ना माला खास स्विच ऑन करने मान थे ना अनि एक्चुअली स्विच ऑन करने बित्ती के उसको कॉल आये माला ना उठाऊ अनि मन नहीं बसे ना तार उठाए कॉल अनि माइले बंद है ही पता है राते ना मेरे बॉय नहीं अनि माइले ना बना ही मेरे छुले दीदी अलाइ ना बना ही वाने बने थे के सब कस्ट अलाइ नहीं ना बन रहा है यो मैं तो अलाइ मत बने को वाने बने थे मेरे बॉय नहीं लाइ अनि ला ला रोला रोला जैसे कर उल्लिपनी � तो वेला एकदम ही मुस्कान मुस्कुराए रखने वाली को थी वो तो पाइंग को नाम से ही अनाउंस करता है रही है ना त्यो टाइम में तो पाइंग को भित्र देखी कोस्टो फीलिंग्स आए रही को थी वो बाहर आ मिले तो एकदम ही मुस्कुराए रही को देखी हो तर तो पाइंग को भित्र देखी को फीलिंग्स से कोस्टो आए रही थी वो एक तरफ खुशी थे मस्त अबे गोलाई दुख होते कि न लाए वानी टॉप टेन सम में आये यो बंदा माथी जाने सा कि न माय ना तर पब्लिकली नहीं केस सोचे रे गन बाको वाला माइले देरी सीखने वानी बाकी सब ऑब्वियसली है ना त्यो वानी सी कम लाइ माले बितर से कॉस्ट लाए रहते वानी आज क्यों बाय द अज बाकी समय ना म्यूजिक करियर इतना तेता इन वाको था इना नहीं जिस मैले के अचीव करे इतना गए एटलिस्ट मालाई मैले मैले चीनों ना सके अफुलाई ना आ जिस मो खुशी थे मो सब एको लाइफ में खुशी थे ना नॉर्मल में तो ऑब्वियसली लाख से तोर मो खुशी नहीं थे तो पहले ही टॉप टेन बाटा आउट हो उनसे जस्ट तो लाइ फर्स्ट ऑफ़ 135 में पुगनु नहीं ठुलो कुछ आते मेरे लाये ना जो गोल्डन टिकेट पाऊं दा हैरी नहीं तेरा वाला माइले तो ही माइले के अच्छी गाड़ी की सोचे थे कि ये वांडा माथी अली का तीन ना पायों थे टॉप 60 वाले टॉप 60 वाले 30 30 वाले 18 18 समान हूँ मेरे लाये देरे ठुलो कुछ आते हो कि ना वानी वाह रुसंग टॉप इतनी मार पुक्ता नहीं पुक्नु नहीं मेरे लाइफ चलो पूरा चल गया कि ना मानी यो मेरे फर्स्ट फर्स्ट रियलिटी शो थे ना कंपटीशन और मौ भाग लेना का कुन्ही फर्स्ट नहीं थे मेरे लाइफ इतनी साम अनुने मेरे लाइफ एकदम देर चलो पूरा थे तपाईं हरले तपाईं लाइफ जॉसले एकदम ह विशेष बंदा नहीं मत तीन जाना 
जजेस म एकदम धीरे रेस्पेक्ट कर धेरे माया कर न्यू सर इंदिरा मैम काली सर तीनजान यो जजेस नेपाल आइडल में वहाँ तीनजान जजेस सान नहीं हो के क्यों वहाँ एकदम धीरे एक्सपीरियंस होना एकदम मूला लक्की ठा कि वहाँस वहाँ जजेस के एकदम मस्त कैटेगोराइज भादा नहीं सक तीनजान स्पेशल एकजा स्पेशल म तीनजान स्पेशल ठा तीनजान मैं एकदम मन पर्स एकदम मैं इंदिरा मैम ने जे कमेंट नहीं करें मत बेला स्पीचलेस थे कि खास इंदिरा मैम ने मैं तस्त कमेंट कर मेरे लिए एकदम एकदम लाइफ को है तो मोमेंट मेरे प्रिशियस प्रिशाल आइडल भिज प्रिशियस हो कि क्योंकि तो कमेंट मैं लिखने को एकदम सौभाग्य को कुछ हो कि इंदिरा मैम लैम ने मैं तस्त भादा खेल म एकदम रुन मन लाई रहा थे कि मैं जस्त भा थे कि इंदिरा मैम ने एकदम यू हेव टू प्रूव मी राइट टाइप को कुरा मो हे मंदिरा मैमसंग एकदम मोटिवेट भे मे मोटिवेट हो अब मही कर देखा जस्त मैं फिलिंग आए क्या तैंने गाएक अडिशन में गाएक गीतर मध्य जो लास्ट टाइम गाने भाथ तो गीत ने धेरे प्रभाव पार यो गीत केन्जर ने अगड़ी गाइदे भे आउट होते थे भाई धेरे जो लास्ट टाइम तब आउट होने दिन गाने भाथे आमा भाग अगड़ी को जो अडिशन गीत गए हजर ग्रुप में तो गीत केन्जर ने अगड़ी गाइदे भैदी ऊ आउट होने धे तर्थक फैन भाईलास्त ल होना तस्त म सोच के होता राम को लगी नहीं हो तो अब मैं तो गीत पैल गाए गए ते बेल मउट हो कि अब हिजो गाए हिजो तस्त म सोच कति सद मैं गईन ग्रुप में हिजो को गीत सब को नहीं राम नहीं मेरे भी राम्रे तस्त म सोच प्रभाव पारे जो तो है तर तब को फैन कसरी समझ अब फै तब को फैन ने तब टप टेनसम तो लियादी सकून तैं को स्वदेशी भाग विदेशी फैन धीरे भन्न मिले तो मैं अलग ठा भेन है मेरे फैन जता देश भि देश बाहर है मैं ये धीरे सपोर्ट कर मैं सोचे थे मप टेनसम आँ मैंसम पुगे है एकदम आभारी छूँ वहाँ को धीरे ना धीरे ना धीरे ना म मैं कहीं कहीं यो सोचा ये धीरे माया सपोर्ट दी रख फैन मैं कि खुशी पारूँ तल मैं अब मैं कि अब खुशी हो सोचाने के कहीं कहीं म तर मेरे फैन मे हो मस्त कंटैक्टलेस तस्त मतलब हो सोशल नेटवर्क में अभियसली टच में बसुन तर जस्ट म एकदम खुशी छु एकदम थैंक यू भिड़ा तब गीत तो एकदम राम गाने मं ये सुंदर हो सबजान ने केन्जल स्वर मात्र है मं बनी को फैन है बहनी को स्वर तो एकदम मन पाई राख्भ तदम मं रा है हर एक कुरा कि तब हर एक फैन फलो कर इस यो संगसंगे उ एक्सपेक्टेशन से अरुण कुरा में कि तब मोडलिंग तथा फिल्म में भी आने कि अभिनय भी करूँ कि मैं हिरोइनी जस्ते देख हिरोइन जस्ते भाई को पची को विचार के इसमें तस्तम तो मैं सोचे कि छाइन इफ अफर्स आयो मैं मैं के मैं कि मैं इंट्रेस्ट नहीं हाई फिर इंट्रेस्ट ना मैलादी नहीं इंट्रेस्टेड नहीं थे मैं मोडलिंग लाइन तीर यो सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग में कति को सोच एक्टिंग तो धीरे एक्टिंग मैं धीरे अफर आए अफर आए हर के होता पीछे कस्त हो मैं कहीं मैं कहीं था करियर को सुरुआत तो तब को आइडल इंट्री बाट है भाग खुद पर्च टप टेन बट आउट भैसंगे तैं संगीत क्षेत्र कसरी अगड़ी बढ़ाने सोच्छ संगीत तो मंटिन्ू करना अभियसली है 
always on the focus in the game, always in focus in the game. When I was in the game, 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 प्रैक्टिस आज बन दे रहे गौर सु माले सिख सु बनी मार दे रहे गोगल क्लास बन मार जान सु है ना सिख नू बनी दे रहे सांग था अनि जी उस मार एकदम सीरियसली अब ऑफर्स आरु कॉन्सर्ट्स आरु चाहे गौर सु इंडिया जी लेवल नहीं बन रहा थे आई ना तपाईले तपाईले कॉन्सर्ट मार से एकदम ही राम रूप ऑफर्स दिना स फॉर्मेंस पंत इस दिन खाल को थियो तो पहली पहला कॉन्सर्ट गोन हुआ है कुछ कॉन्सर्ट बंदा नहीं मैं ले एवरी ईयर हम रो म्यूजिक इंस्टिट्यूट में से पीएफसी डे वाले उनसा के तो जैसे बाहर वाला ऑर्गेनाइज हुआ था अन्य तीसरी वेला जैसे कॉन्सर्ट टाइप के होते क्या थियो स्टेज परफॉर्मेंस में ले � बिसेस गौरी रो तपाइला गिप गिप देरे बिताना सा है ना गाउन हम लागने जी कोस्टो खाल को गीत आरुच तपाइला बिसेस गाउन आरुच हुन्छ मेरो कंफर्ट जोन वनेको रॉक ऑफ सॉफ्ट वेल था ही वाला है ना माला मन पनी माला मेलिडियस गीत आरुपनी एकदम मन पर्सा मत ट्राई पनी गौर सुके तेला तेल तेल गीत आरला ट्राई नगन माला ही एकदम कंफर्टेबल लाइन में वाले को पॉप रखो कि ना देश में मेरे वोकल जे मस्सू टुंजा देश में जे मैं मैच उनसे देश में उनसे तो माला इसमें पॉप रॉक की तो रूट्स हैं एकदम ही मन फर्स्ट देश में जब मेरे वोकल स्टूडियो टुंजा तो माला लाख सही तो भाई को फैन फॉलोइंग और बन तेरी सॉन्ग एटीन जाना कंटेस्टेंट मो पायरा बोल सकें मो एकदम कांटेक्ट में पस्तू एकदम वही फैमिली जस्ट वही से क्या टेन बड़ा कोई था टेन बड़ा टेन बड़ा पंच सब वही एकदम देर मो मेरे रूम में प्रॉम मिला दी थी आई ना वा लाइक देर हम अली देर मिस कर सकें मो आई ना सांदे दी दी सिज़ाता दी दी प्रताप दाई बुद्ध सागर तो पाय आउट हो दा खेरी सो ये हमें ले देखी रहेगा तो बहुत ही मैसेज रूई रहेगा तो प्रॉमिला प्रॉमिला सॉरी प्रॉमिला प्रॉमिला से अली धीरे नहीं तो अभी क्लोज थी उस तलाग रहेगा ओ प्रॉमिला दी दी मेरे रूममेट पन यो है ना मेरे दी दी बन जस्ट हो क्या हमी खास सोचने तरीका आ रहा हूँ एकदम मैच खाने के आमिर रहूँ अन्य आ एकदम मिल रहा हूँ जब मसाला मौ एकदम देर मिस कर सकती थी दिलाई था अन्य अठारह बड़ा था ही मौ प्रताप दाई देरे मिल रहा हूँ जब राहुल राहुल ऑब्वियसली है ना राहुल अन्य प्रग्या बाई मी ओपो प्रग्या तो मेरो मुट्टू हो मोनस दाई अली दा� अठारह जाना मैं अठारह जाना नहीं एकदम ही प्रिशियस हो गया एकदम ही त्याग मौत दिवन तो पहले मौत पड़ी सिंगर जी को अठारह जाना मैं आज सिंगर तो तेरे से बॉन्ड में मिले कौन सब भी जाना राम रोने तो मैं कौन से बॉन्ड नहीं हूँ सब भी जाना सब भी को डिफरेंस आ गया डिफरेंस एकदम यूनिक्स है डिफरेंस सब भी को � तो चिकू है इसे डिमांड दिनों से ना हमें इस तबाई लायो प्रश्न करी गई थी ना इन्होंने वाले बने मानव वासे के एक जाना तो तबाई को भी हो वासे को मानव जाना माला तो आई ना मातर माल सब भी मान पड़ता है मैं बनने ही सकती ना क्या मैं बनने तो बनने जो पनी हो ना सकता बनने ही सके नौ जाना आई है नौ जाना एक फैनली और को फैन संगा ऑब्वियसली अब ऑल इतनी थक चुप तो पोर्स आई ना तो अरे डिजर्विंग नौ जाना नहीं सा नौ जाना ना एकदम डिजर्विंग होना सा बिसेस से कूल आख सकता बने पाना बिसेस मलाई एक जाना को नाम दी दिनो ना बिसेस कोई आ मलाई एक जाना को तो सही ना आई ना मलाई चार जाना मैं एकदम एकदम � सागर दाई, लेडीज़ और पॉन्ड वाइल्ड लेडीज़, 
लेडीज लाई के हो लेडीज खै लेडीज हरुमा चाहिँ केन्जल के चान्स थियो भनेर धेरै फ्यानहरुले भन्नुहुन्थ्यो हैन तर बोटको कविले आउट भयो केन्जल लास्टमा तर चान्स चाहिँ केन्जल के देखिन्थ्यो भनेर धेरै आउँथ्यो हैन अब अनएक्सपेक्टेड त अबियसली हुन्छ नै हैन म त्यस्तो म भन्दिन लेडीज न तीन जना अब तीन जना हुन्छ सन्ध्या दिदी प्रमिला दिदी सुजाता दिदी तीन जनामा तीन जनाकै भोकल डिफरेन्स छ के अब भन्न सकिन्न अब कसैको एकदम स्विट छ कसैको बोल छ हैन तीन जनामा तीन जनामा जो पनि माथि जानु भए पनि एकदमै डिजर्भिङ हो के त्यसमध्येमा पनि तपाईलाई मन पर्ने स्पेसियल यो भोइस चाहिँ मलाई मन पर्छ एकदमै भन्ने खालको चाहिँ कुन गायकले गर्छ मलाई तिनैजना तिनैजना दिदीहरू एकदम मेरो लागि एकदम राम्रो किनभने सन्ध्या दिदीको उत्तिकै राम्रो छ प्रमिला दिदीको कति बोल छ होइन कस्तो मलाई मनपर्छ जे होस् अनि सुजाता दिदीको फेरि छुट्टै छ तिनजनामा तिनैजनाको बेग्लै छ डिफ्रेन्ट एकदम प्याटर्न एकदम राम्रो लाग्छ मलाई जे होस् कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो भोटिङको कुरालाई पनि लिएर आऊँ होइन यो भोट चाहिँ फेयर भएन होइन भन्नुहुन्छ फ्यानहरूले हामीले भोट दिइ दिइरहेको छौँ तर कसरी आउट भयो भनेर चाहिँ मेनुकाको केसमा पनि धेरै आयो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जुन नेपाल आइडलको टिम छ उहाँहरूले चाहिँ भोटलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छैन होइन उहाँहरूले मात्रै गरिराख्नु भएको छ जुन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ होइन एकदम फेयर हो एकदम फेयर नै हो म फेयर नै भन्छु पोजिटिभ नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबैले पनि है किनभने सबै अब अहिले त पब्लिकको हातमा हो कि कसैले पनि कोही पनि बायस पनि हुँदैन यो कुरामा होइन अब म चाहिँ पोजिटिभ नै लिन्छु एकदम होइन पोजिटिभ त लिइरहेको छ होइन जुन भन्न खोजेको चाहिँ जुन आयोजकले जुन देखाउनु पर्ने हो भोट होइन त्यो उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन क्या त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेले त्यो हामीले भोट गरिरहेको छ होइन कसरी चाहिँ त्यो भयो कि भएन होला थाहा पाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ ए त्यस्तो नदेखाउने मलाई एक तरिकाबाट मलाई नि ठिकै लाग्छ है अस्ति मेनुकाले भनेको जस्तै इफ ल रिभिल गऱ्यो मेरो यति भोट आएको छ ल यति भोट आएको छ भने मेरो सबसे कम ल अब मेरोभन्दा पछि सेकेन्ड डेन्स डेन्जर जोनमा सेकेन्ड लास्ट हुनुभएको कन्टेस्टेन्टको यति छ भन्दा मेरो कमायो मेरो कमाएको थाहा पाउँदा ल मेरो त यति पो आएको है मलाई नि नराम्रो लाग्छ नि तर रिभिल नगरे पनि ठिकै छ अचानक भयो डेन्जर जोनमा तिनजना पऱ्यो जे होस् वार्निङ टाइपको त भयो नि डेन्जर जोनमा अब पछि गएर जो जो डेन्जर जोनमा पढ्नु भयो उहाँहरू पछिकोमा सेफ हुने चान्सेस हो नि त मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ मलाई होइन एउटा विश्वासको चाहिँ जुन एउटा प्रभावकारी विश्वास लाग्ने चाहिँ भएन होइन भोटिङ सिस्टम उहाँहरूले चाहिँ गोप्य रूपमा गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ एकदम व्यापक भइरहेको छ बाहिर मिडियातिर तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा एकदम ठिक लागिरहेको छ भनेर राख्नु भएको छ होइन यो कसरी यस्तो होइन म के भन्न चाहन्छु भने जे यो रिला रियालिटी सो होइन यो जे नि हुनसक्छ के ए अब हामी रियालिटी अब बाहिर बाहिरको मान्छेले जे नि भनिदिन्छ के तर हामी भित्र बसेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि किनभने म हिजो अर्को फेयर नै थियो टोटल्ली फेयर थियो त्यस्तो अनफेयर त्यो भोटिङ यस्तो भयो देखाएन रिभिल भयो गराएन त्यस्तो होइन के थाह मेरो फ्यानहरूलाई पनि नराम्रो लाग्थ्यो कि ल त्यसरी त्यति मात्र आयो केन्जलको टाइपको पनि त हुन सक्थ्यो होइन एकदम म के भन्न चाहन्छु भने पोजिटिभ नै हो सबै सबै फेयर नै थियो त्यस्तो केही थिएन तपाईँलाई टप टेनबाट बाहिरिरहँदा यदि भोटिङ सिस्टम नभएको भए र जजहरू नै मात्रैले जज गर्नुभयो भए म आउट हुन थिएँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन फिफ्टी पर्सेन्ट जजेसको हातमा फिफ्टी पर्सेन्ट त्यो हुँदाखेरि जजेस जजेसले भन्नुभयो नि हिजो न्युजहरूले भन्नुभयो हामी त छोरा छोरी जस्तै उहाँले कसैलाई पनि पाएको भए त कोहीलाई पनि पठाउनु हुन्न थियो होला कसैलाई नै एलिमिनेट गर्नुहुन्न थियो होला कि त्यस्तो रिलेसन भइसक्यो क्या हाम्रो अनि जे होस् कसैलाई पनि त्यस्तो अभियसली बा दुःख लाग्छ बाहिर निस्किँदा होइन जजेसले चाहेको होइन त्यस्तो हुँदैन थियो त्यस्तो हुँदै हुँदैन फिफ्टी पर्सेन्ट जजेस खोइ जे पनि फेयर नै फेयर नै हुन्थ्यो के जे भयो पनि फेयर नै हुन्थ्यो हजुर हामी कार्यक्रमको लगभग त अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेको छौँ होइन तपाईँले अन्त्यमा चाहिँ आफ्नो फ्यानहरूलाई जति पनि तपाईँको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ स्वदेशमा साथै विदेशमा होइन र तपाईँको स्वर मात्रै नभएर तपाईँको हरेक एक्टिभिटिजलाई फलो गर्ने फ्यानहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ म 
मचाई एकदम 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 धीरे 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 मन देखी धन्यवाद दिन चाहूँ ये धीरे मया ये धीरे सपोर्ट दून भैन मैं पचीसम भी ये धीरे मया मस करने तबी म के तो कर देखाने अभियली अति धे मया सपोर्ट दून भो मेरे नई कहीं कहीं इमोशनल हो तब मया देखे तब कमेंटर म सब हे है कहीं इमोशनल होने ये धीरे मया दी रख्स तो पचीसम भी दूँ भशा करदु मैं धीरे 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 धन्यवाद दिन चाहूँ मन देख हृदय देखि न किंजल मेहर श्रेष्ठ कई कई अडियस भन्नभा एटिट्यूड धीरे खमंड जो आज मैं तैस इंटरव्यू लीएर तैयार भेटे ये धीरे खुला मन को ये धीरे बचपना है ये तो असल व्यक्तित्व लगे जो हिज इंदिरा ने भन्नभि है तैं तस्त नहीं होद है एकदम खुशी लगे रब को दिन में तैंले सांगीतिक क्षेत्र में धेरे भाग प्रगति कर देखना पाइ साथ हमें इसी नई को इंटरव्यू लिना पाइस् यही शुभ कामना दिन चाहूँ रूचर में धेरे चाँड भाग चाँड हम साथ हम दर्शक तई को कई न के नया उपलब्धि देखना पाइस् इसमें तबलास्ट में हम दर्शक भाई अब चाँड नहीं तब के योजना कस्त खाल योजना लगे अगड़ी मीडिया में आने सांगीतिक क्षेत्र में आने हुए कि अब हिजो अब कई छिन फैमिली अब करूर्ने को योगल आइडल ने जस्ट हमें बाटो खोलाइद हिड़ने काम को मेरे अब है मत सकर म एकदम मेहनत करने तक सामूपनी माड़े ना एटा नया गीत ले कंसर्ट्स और समथिंग म जे हो तब तब मज में मराऊदी भाई लग सक केंजल मेयर श्रेष्ठसंग हमीसम कुराकानी हम दर्शक कस्तो लगे वहाँ कमेंट कर हम चैनल धीरे भाग सब्सक्राइब करें अब आने दिन में धीरे धीरे नया कलाकार पुरानों कलाकार को हेन होने भिडियो बहनी धीरे धीरे धन्यवाद हमें ये अमूल्य समय दिवस थैंक यू सो मच थैंक यू